Hey, boy. Yes, sir. Sir, yung suggestion mo kanina, baka pwede mag-flash tayo ng output habang nahintay natin si Sir ah, si Engineer ano, William po. Sige, sir. I-run ko muna yung ano. <laughs> Dapat yung sayo nasa 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 yo may kuka ka ba nung sayo? In in install ko sa yung 2021 ayaw kasi niyang gumana ng offline masyadong demanding. <laughs> Balikan ko yung 2019. Ah okay. Sige, wait sa sara kadet lang sa. So while waiting for the no for the presenter uh, na, okay, okay. So since naglo-loading pa sila, uh, pa-load ko rin to para dagdag loading. <laughs> Hello po sir. Yes sir. So, ibig sabihin ba yung sa inabi ni Sir Kalina na medyo pan yung 2021 sa offline? So, mas maganda yung 2019 ba talaga, Sir? Mm, actually, Sir, uh, with reference to installation, ako rin 2019. Kita mo nga sa screen. <laughs> 2019 pa rin yung ano ko, installation ko. Pero yung access ko is already updated to 2021. Kasi yung nangyari dyan, hindi ko naman, wala naman akong binago sa installation ko. So, yung iba lang kasi is, Tinanggal nila yung installation nila sa sa nagkaganyan. Ah uh, with reference to ano, wala naman sir siguro ng pagkakaiba sir. Mas maganda yung 2021 kasi nakapgraded siya. Ah uh, oh. Eh, kasi so, yung ginagamit ko na laptop kasi sir is i5 pero ang bagal talagang mag-open sir. Oo, depende din yan sa ano mo sir, sa sa unit mo sir. Baka ano na siya, may Uh, sabihin natin mga pag uh, nandyan na sa unit mo. Kasi talaga sir, when we speak of graphic designing, this one is part of graphic designing sir. So, even nga itong ano ko, uh, ito nga, di ba, nag-zoom, nag may may iba pa akong ginagawa dito. Tapos ito, pinatakbo ko pa itong ribbit. So, talaga mag magbabasal na. Kasi yung ano kasi sir, yung graphic program kasi sir, talaga magkakita. So, ganito na lang. Thank you, thank you. Uh, um, eh, ano, request nila, ipakita ko na lang daw yung, ano, yung possible output namin. I-try kong i-access yung mga output sa mga katamahan ko, ha. Wait lang. Set. So, beam. Output. Sino ba dito? Si Sir Lau na lang. Nandito naman. May kopya naman ako. Ta. Bago ulit gawa. Alin dito, Sir Lau? Huwag na yun sa akin, Sir. Yung malulupit dyan. <laughs> na na, na ko dito sa anong bago ulit gawa. Ito si, ay, ay, alam niyo ba yung mga may pinakamagandang output dito ito uh, ah, sila si, ano, si Sir Narag, tsaka isa ko yung mga, mga running ano na, ah, si Sir, ano, si Sir Joshua eh. Hey, Sir Peter. Si Sir Peter din, ano. Parang ayaw ay, namin, ipakita, Sir Peter. ayaw namin ipakita yung output namin eh. <laughs> so, may, may, may mo, Sir Paul, ha? <laughs> <laughs> Yung, yeah. yung mga lodi, sir. Mga loading output. Ano right, uh, sir, lang. Yung mga lodi lang muna, lodi. Para oh, man, okay, motivate naman yung mga participants natin. Sir Paul? Yes, okay, ma'am. Para on-board na si, ano. <laughs> para on-board na si Engineer, ano, uh, Loretta. Sandali lang to. Hindi to sandugay. Kasi mag-spell pa rin. Sandali. Wait lang, sir. Simula na eh. Ah. Ah, uh, iano ko lang uh, para i-boost muna natin yung ano, yung mga participants of our of your of our output. Gaano kaganda yung output niyo? Ah, 
para may ano sila, may motivation sila to ano to finish. Eh kahit wala namang motivation, we are, we are required to finish naman the task that we, that's given to us naman. Pero maganda pa rin yung may ano, pang pang-boost ng Sana hindi mag-error to. So yun. Hindi? Gano nga ito ka, no? Bak- bak- bakit parang ano? Uh, skeletal change na natin to ah output pala niya to sa ano ah uh, ito guys as you can see um ito yung output ni Sir Joshua for the HVAC po ito So, parang gumawa kami na ito ng ano, HVAC, HVAC ba ito? Parang HVAC or, ah, electrical? Ah, may, meron na palang plumbing dito. So, makikita nyo dyan, oh, may ano pa, may uh, rooftop na ano, parking lot sa baba. These are lights, if you can see. So, yun. So, yun yung mga lights. And parang electrical pa lang po, no? Kita nyo ba? Yes po. Oh, so parang yun. it's back na yun, Sir Paul. It's back, ano? Oh. Saan ba yung ano niya? Architectural. Electrical lang to eh. Ah, hindi ko pala nakuha yung ano niya. Yung actual na... Sige, sige. So ayan, ganyan din kada kalaki yung ginawa namin sa ano, namin sa uh, training namin. Uh, isang buong building yan. Uh, yung ka, ka ano niyan is sariling design so So kaya nakablard yan kasi yung ano, uh, 3D drawing niya is on the structural design. So later on I will post that. So since nandiyan na si ano, si Sir Loreto. So please help me welcome again. <laughs> our very own uh, engineer Lorito for his discussion. Lodi ng grupo. Oh, yung Lodi ng grupo namin yan. So Lodi yan. Uh, engineer Lorito, please take the floor, sir. Okay, thank you. Pasensya na mga sir kay sa internet connection sa school. Uh, five minutes ako uh, naman dito sa bahay namin. Uwi ng sundali. Okay, now, uh, yung kanina, na-discuss regarding sa plumbing, bakit kailangan natin yung plumbing para sa VAM for plumbing, para at least makita natin na hindi magka, magka-conflict ang ating electrical, ang ating HVAC, ang ating air conditioning, ang ating mga structure, ay hindi po tayo pwedeng Uh, bubutas. After na kung natin ating building, ating beam, ang column, then bubutasan natin para doon natin didadaan ang ating mga uh, pipes for, for plumbing, pipes para sa electrical, na uh, useful ang BIM para uh, during sa planning stage pa lang, malocate na natin saan banda natin ilalagay, mabibisualize na ng mga owner, kaya rin mga support, uh, big construction, na malulukit nila ah, saan ba na dumadaan ang mga piping system. Okay. Helpful po din siya with regards sa ating mga office o PD official sana next mga next na mga opo is maka uh, integrate po ba plan ng Philippines ito DIM. Okay. Now babalikan natin yung uh, ating uh, software the Autodesk uh, Revit My version is yung 2019. Ito yung gamit ko rin sa Singapore. Okay? Uh, this is educational version. Okay? Uh, educational version is good for so two years na itong dati. Ngayon, educational is good for uh, binawas na one year na lang. Pero, but don't worry, meron natin backup. Diba, Sir Lau, yung mga crap? Sir Jem? 
Okay, now, uh, before we start sa ating planning, at least uh, we know the yung structure natin. Okay? Basi, ang babasihan natin yung ating uh, structural plan or architectural plan and say, okay? First, uh, mag-initin muna tayo sa ating uh, template anong gagamitin natin. Okay? Sa, sa structure natin sa dito, sa project, we have this open, new, and then maritime construction template. For the construction template, ang included dito sa template is yung flooring, ceiling, and uh, elevation. Okay. More on sa structure. And then sa architectural, okay, try ko i-browse itong architectural. Engineer, so, excuse me. Para uh, restrict. Okay. So, Engineer, uh, record it. Uh, uh, same lang rin ang kuha niya sa, sa structural ang mga browser niya. Pero you can change uh, ang example like, nito sa... For structural, pwede ka maka-change ng uh, discipline for the floor plan. You, lo you locate for the discipline. Dito sa discipline, you can change uh, Okay. You can change the, the, the discipline depending sa yung gusto. Okay. Either it is minimum architectural or structural training, then the transfer lang yan siya sa, uh, sa project browser kung saan siya malocate based on the discipline and then sub-discipline. You can edit this dito sa new properties niya so para ang siya mag -re reflect Like some point ito, um, level 1, we will change that for framing plan, apply, okay. then okay. Yes, na change na siya ng structural framing ang kanyang new template. Now, for our <coughs> plumbing, first, uh, what we do is we select our template. and plumbing okay pwede din sa plumbing default okay dito na tayo sa plumbing default okay open then click open okay, okay. ito din yung ating working area para sa ating plumbing before we're going to proceed okay we will going to see this uh, file na okay, save as okay, project okay, look for your folder kung saan mo sa save just uh, okay. next okay, create a new file a new folder I rename it name it to sample plumbing. Okay. Before tayo mag save uh, click this option. Okay. Sa option, meron tayong maximum backup. Usually, mag uh, rebit, nagbibigay yan siya ng uh, tray backup. Pero marami na yan, bibigay sa yung uh, folder mo. Tinap na yung isa ka backup. Okay. Then, okay. Kung i-tray yan siya, sa folder ng gisaban mo siya, meron siyang tatlo ka uh, Revit uh, file. Meron isang main mo plus meron itong backup. Then, click save. Okay. Now, uh, ready na ating 
working area, nakasave na tayo, meron na tayong file name or sample planning one. Okay? Nasave din po natin yung one, yung sample structure sa isa ka folder. Okay? Kung saan mo gisave yung uh, structure file mode na folder, doon mo rin isisave yung itong uh, planning folder. Now, what we're going to do? Okay? Uh, kapon, gidiscuss rin ni Sir uh, Francis B yung regarding sa uh, link. Now, mayroon po option ka pwede mag-link. Pwede dito sa project browser, so click link. Um, Or dito na dito sa manage. Okay, manage. Now oh, manage link. For manage link, meron tayong uh, dito sa folder is uh, Revit, I, IFC, CAD format. Yung mga CAD, uh, AutoCAD natin design, pwede natin siyang ililink dito. Okay, kung may CAD file ka, dito mo siyang ililink. DWP, Padrawing, or Point Cloud. Okay. For discussion purposes, we have this uh, Revit. How to add this uh, Revit? Click this add. Okay. And then, locate the folder. Where Okay. Ito yung structural file na sample na gisan ko sa GC. And then, click this structural file and then sa positioning, okay. either origin to origin or ideal if it click itong pan, itong center to center. Para center yung ating gilig na structural file. Or, or architectural file, kung saan natin nilagay yung planning, HVAC, or electrical, then click this, okay. Then, okay. Okay, na-load na natin yung ating uh, Revit dito. Now, click this, okay. okay. Ito na yung ating uh, Sinabi kanina na structural file. We'll check this first the ready. Okay. Okay. Nakita natin na yung phone siya, yung half phone siya, or naka red. Sinabi kanina na ni Sir Paul, kasi this is a link file lang siya. Okay. So, dito, dito tayo maka-scan ang ating uh, structure kung sa atin nilagay yung mga plumbing picture. Okay. Picture, the level 1. Okay. Nakalocate dito sa ating structure yung paglalagyan ng ating mga plumbing fixture. Okay. Uh, de depende sa building kung anong kasi o ilang, ilang pieces ng water closet, ilang pieces ng urinal ang um, needed sa, sa building. So for this one, we have uh, six uh, water closet. Okay. Ideal, um, male and female. Okay. Before tayo maglalagay ng ating fixture, ilalock muna natin ang ating ang link file. Let's click the link file. Okay. Mer then, pag-click mo na, na color blue, meron itong icon na parang pin. Okay. 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 Pag-pin niya siya, it means nakalock na siya. Kahit may imumove mo, hindi yan siya mag-move. Okay? Okay. Kung maksidente ka ma magalaw mo, hindi siya mag-move. Pero kung wala, hindi siya naka-pin, un-pin, uh, pwede siyang ma-move. Okay? Lalabas siya sa ating uh, itong north, east, west, south. Okay? Uh, back muna. Okay? So, you're going to lock this first sa ating okay. Now, fit. this is the working area natin. Ang ating uh, sample structural. Now, 
babalik tayo sa ating paglalagay ng grid. Okay? Lalagyan natin ng grid dito, grid and elevation. Okay? Ang gagawin, itong uh, nakikita natin na grid dito, is grid dito sa structural. Gagawa tayo ng grid line and level para sa plumbing, electrical, and heat back. Okay? I'll click this grid, and then click this one. Okay. Modify. Okay. Things gaga dito siya ng uh, A. Okay. Then, copy. Multiple. Click multiple. Then, e, tatawa ba lang siya sa next na linya. Kung natin na siya mag... Error na na error. Okay, copy. Okay, sumubra. Now, the grid line for Extra zip line sa ating taas. This is the one. Starting. Then, uh, ngayon, meron ng grid line. We're going to okay. eliminate yung grid line muna sa kwan. I-hike muna natin yung grid line ng uh, structure. Anong gagawin natin? Okay. Uh, click the BB. Option, many software. Okay. Go to Revit link. Okay. By host. And then, annotate. Custom, then click custom, and then locate the grid line. Okay, grid. Apply. Up. It means okay. Na open na yung old na okay grid line. Ito ay sa mga kwanay ko siya. Yung new grid line. Now, uh, ano gagawin natin ngayon? Medyo hindi sa align. Okay, I-align mo natin yung mga grid line. Okay, align na siya. Okay, Darita yung di-align. This is the walking area for first floor. Okay. For second floor, now okay. Never mind. Uh, kung meron tayong plumbing procedure for second floor, And ito rin uh, uulitin natin ang um, paglalagay ng grid line. Now, we will check the elevation. Okay, so for easting elevation, okay, ganun din. Okay, dahil nalagay na natin yung grid line sa, sa floor plan, ngayon, natanggalin natin siya sa dito sa ating elevation. Pero meron tayo kulang din sa elevation itong ating level. Okay. Ang level nito is level pa siya ng structure. Okay. I-omit natin siya, pero before it i-omit, nalagay tayo ng new na level. Okay. Click this one. Click. Okay. Back na ako. Okay. Click level. Then, click this area location. Then, lagay natin dito. Then, Pwedeng mano-mano natin siya o pwede natin mag-copy. Uh, 
Copy, multiply, copy. Meron na tayong uh, grid and level for this east elevation. Okay. For this east elevation, ngayon, ang ngayon matitignan, nag, nagdoble ang ating structural and the flaming grid and level. Ang gagawin natin, i-off namin natin ang ating uh, structural. So, control uh, uh, BB, then same, same din ang Revit. Okay, mas you by host then custom the basic custom then annotate okay, then annotate category then custom then locate the grid line okay grid and table up, then click uncheck the grid and level uncheck and okay then apply okay okay nawala na yung ating grid and level sa ating hmm, structure okay this procedure is uh, applicable the same way sa ating electrical HVAC and plumbing nagdoble ako sa pagdating sa nasa nagdoble yeah alay natin siya Ready natin na ang ating let ang level. Then go. Then the align. Okay, nagawa natin siya sa east. Sa north and south, ganun rin gagawin uh, ninyo. Okay, hindi ko na i-delusrate para sa uh, north and east. Ayun na yung gagawa para sa north, south, and west. The same procedure lang siya. Okay. And then, pwede, uh, back tayo sa class 1, yung paglalagay ng grid, uh, level, with elevation, and then maglalagay tayo ng dimension. Uh, annotate, then align, then click this one, automatic maglalagay na siya ng dimension. Then, okay. Kasi okay. kanina mayroon siyang distance. Then, modify, then Rename ito ang ating oh, hindi pala kayo. Sa east na kasi na okay. sa east ang ang A nasa okay, nasa right side. Okay. Okay. Ito siya ay base doon sa ating floor plan. Okay. Okay. Ito yung ang A. Okay. Then 1, 2, 5. Ito na yung ating structure. Now, we'll check this ating muna ng 3D. Okay, ang 3D natin, meron nagdoble rin ang sa structural and then sa ating plumbing. Okay, then, itatanggalin rin natin ang ating ang level sa ating 3D. Now, click BB, then Revit link, click by host, and display setting by host. Custom, then annotate, 
Okay. Annotate category, custom, then locate the grid. Uh, grid, okay. And level. Then apply. Okay. Then apply. Okay. okay. Now, wala na yung uh, previous nating na grid. Okay, ang tanong, sir, bakit ito, sir, pumasok ang ating uh, level sa ating structure? Okay. We will uh, check in. So, ito na yung F-Kissing natin. What's up? Okay. I-adjust natin itong ating North Kissing. Ito na yung sa ating first uh, floor. Pero na tayong ready for this ating structure. Anong gagawin natin una? First is mag kung na tayo mag sectioning. Okay, paano mag sectioning? Okay. We click this uh, sa view na area. Okay, sa view. Then click section. For this one lang siya sa ating area kung saan ilalagay ang ating plumbing structure, magsa-section tayo. Okay. So, horizontal. Click. And then, balik na tayo. Then, sa section natin, okay, ikiklik natin ito po. This section, kung saan nakaturo ang okay, Saan direction yung section? Yun yung section ang uh, cut section ang makikita niya. Okay. So, walk this out na. Okay. Ito na yung cut section sa ating structure for this uh, uh, plumbing. Then, back tayo sa saan. Then, click pal pabila. Okay. Ito yung section. Okay. Yung nakita niya is yung paharap sa para sa dito sa mga doors. So, pwede natin siya i-reverse. Okay? I-reverse natin siya. Okay? Ang makikita niya, pabila na naman. Okay? Hindi na yung hindi na yung mga doors. Okay? Useful itong sectioning kay sa pag-dissect natin ng structure, doon tayo maglalagay ng uh, lalo na sa mga piping, piping sa electrical, piping sa HVAC, piping sa planning. Okay, pwede natin i-move kung saan mong gusto na ma ma-visualize yung uh, inner part ng structure. Okay, okay. I-dikit ko. I-dikit na siya dito sa ating uh, door. Okay. That is for section, okay? Nandito siya nakalagay sa okay, section. Okay, within section 1 and section 2. Okay, back to this Floor plan A. This floor plan is masyado malaki ang uh, working area mo. Pwede tayo maka-dissect na mas maliit using this call out. Okay. Call out pwede rectangular, pwede isket. Okay. Pwede try natin isket sa ang area lang. Okay. Pwede through line or through this rectangle. Click natin ito. Okay. Ito lang yung nakikita areas na makikita natin kung saan sa yun, dead check. Yes. Okay. Okay. Nandito na yung call out. Okay. Maliit na. Maliit na yung walking areas. Yung uh, never mind na yung uh, malaking areas ng structure. Pero pwede mo siyang babalikan dito siya sa uh, level 1. I mean. Okay. Now, we are now ready for install it mag Uh, maglalagay natin plumbing fixtures. Okay? Pero ang plumbing fixtures natin, ito ay mag maglalagay sa okay, katabi mo natin itong ating section. Okay, so, okay, so, first is maglalagay tayo ng uh, 
water closet. Okay. For plumbing, this is the time we natin yan sa system. Okay. System, we have this uh, plumbing fixtures. Ang useful sa plumbing is uh, plumbing fixtures and pipes, then connect, uh, connectors. Then, each box, we have mechanical. Okay, my sprinkler. Okay. Included yan po rin sa uh, plumbing, pwede rin itong lalagyan natin ng sprinkler. Then, uh, the two-wonder part is uh, electrical. Okay. Select this plumbing fixture. Okay. The properties, meron tayong sink. Okay. May mga properties na sink ito. May water closet. Okay. Floor drain. Okay. Depende sa gusto natin uh, ilalagay na konti. Sa ating model, nakalagay na yung anong passing pictures ang ilagay natin doon. Then, for water closet, okay, pag, pag sabi yung multiple dito siya, multiple, for structure is multiple uh, water closet, marami siya, we use this public. Okay? Public, okay, water closet. But, uh, the Depende sa type na gagamitin natin, meron tayong water closet na wall hang, okay? Check mo tayo yung anong klasik, uh, types ng water closet ang meron dito, okay? Check this uh, closet, uh, mag maglo-load mo tayo, quick load. Kung meron kayong mga, sa, sa families, dito, nakalagay yung mga types ng mga fixtures, okay? Load, okay, metrics din tayo gumitin wag itong uh, imperial. Pag imperial, yun yung mga inches, feet, ang mga unit niya. Okay. English unit, then look for plumbing. For plumbing. Maps, pictures. And then, water closet. Okay. Meron tayo bidet type. Yan. Wala siyang, wala siyang tank. Meron din okay, plus tank, okay. floor mounted, wall, uh, wall mounted, and white plus process. Okay, we use this uh, plus tank. Okay. Uh, plus tank, click open. Okay, we have this plus tank. Then, ang nakalagay sa type niya is private. We use the public. Uh, public with plusing greater. Okay, meron private with plusing with public uh, plusing greater than 6.1 liters per foot. Okay, then okay. sa mga designer, pwede mo, pwede mo siyang i-edit ang mga uh, dimension nito. Okay, for Depende sa gusto ng design engineer or the designer. Then, for for uh, training purposes, uh, as if tayo sa ating uh, type ng uh, water closet, then click OK. Okay. Ito na yung ating uh, water closet. Okay. Napapano ito malagay? Yun ito man. Okay. Naka-horizontal naka one siya. Ngayon, pwede natin siya ma-align. Okay. Click this face tab. Okay, face tab. Okay. Okay, face tab. Okay, then, click nyan. Dito ko muna sa first. And then, okay. Pwede man, individual mo, ilalagay yan, pero usually, hindi natin ma-perfect na malagay natin sa center. Okay. Ang gagawin natin ito is, click na modify, i-click natin ang water closet, then, copy, okay, copy, then ito na corner ang i-click natin para kung anong forma, anong location ng water closet dito, same ang location sa other water closet. Okay, click dito. Click. Okay. okay. Ito yung useful ko mag- Kwan tayo, ma-copy. Kasi, di ba, kung mano-mano natin ilalagay, minsan hindi natin ma- uh, 
kumukurog yung ating kamay, hindi natin nalalagay sa center. Hindi, hindi, hindi uniform ang paglalagay ng mga fixture. Now, what's next? Now, tapos natin what's the process. Next is the urinal. Okay? Maglalagay tayo ng urinal. Okay. Uh, fixtures din. Babalik tayo sa fixtures. Uh, check tayo yung urinal. Carpet. Uh, urinal. Urinal. Okay. Urinal. Warm hang. Okay. Dito is narito na siya sa ating property. Pwede din pipili na nito. Okay. Ang uh, elevation niya is 430. So, ideally, ang elevation sa urinal that is standard natin sa itong mouth ng urinal that is uh, six, that is 600 mm. Okay. Ito, hindi na natin siyang i-change. At as it is na lang, or pwede nyo i-change it sa gusto ninyo. Ang um, out or waste drain sa urinal, depende yan siya sa design ng urinal. But the water supply, that is 1.10 or 1.15 from the uh, finished floor line ng ating ER. Click this urinal, then ilolocate. Okay. Uh, Pag-locate nito, okay. meron dito sa ating uh, modify, pwede mong uh, sa mga fixtures, pwede sa vertical, uh, on place, or on a working plane. But for urinal, it won't uh, won hang siya sa vertical uh, face sa ibu. Lalagay. Okay. Mula lang yung sample kit pa na muna sa okay. so, dito, distance, dalawa, tatlo. Meron tatlong CR, uh, urinal sa SNCR. This is the male uh, CR. Now, next is the lababo. Okay, maglalagay din ng lababo. Pagpil tayo ng labator. Wala, wala dito sa ating kuhan mag- Okay, e edit lang tayo, then mag maglo-load. Hanapin natin yung sa ating families ang lababo. Okay, fixture lavatory. Okay, for lavatory, meron tayong oval, rectangle, vanity, and then wall mounted. Okay. okay. Use this a uh, vanity type. Okay, then click okay. And then, this, okay. Then, ilalagay natin siya sa wall. Okay. Magkikita natin, itong kung saan siya nagmamot, yun yung direction, yung saan yung ating uh, labasan ng tubig o saan sa direction ng water supply. Now, dahil, dahil kung man siya, opposite man siya, pwede natin siyang i-click ang face bar. One, two, Connect na siya. Pinalagay natin dito. Sa so, dalawa lang. For training. So, dalawa. Okay. Sa kabila, sa baba eh. I-align na natin ito. Para before. Sa Alay natin alo. Oy, wala. Pati na lang, pati. Sansa niya 1.5. Okay. Then next natin, meron tayong urinal. Pwede tayong maglalagay rin ng itong uh, residential shower or, or hotel, meron siyang uh, tab. For, for this building, wala siyang tab. Pero meron, maglalagay pa tayo ng 
uh, na, ng floor drain. Floor drain, edit, load. Drain. Pwede sa uh, rectangular, round, or physical drain. Dito sa sa rectangular. Okay, rectangular drain is click OK. Then, click OK. okay. Then, locate natin ang um, floor drain. Click tayo dito, isa lang. Then, okay. You notice na nag-warning siya. If niya, ang um, nalagay natin ang elevation ng floor drain nasa ilalim ng uh, concrete ng slab. Now, we will check sa ating, saan natin nalagay yung ating floor drain. Okay? Using this section, section, okay, imumove natin kung saan natin Basing yung lagay. And then, double two. Okay. Sir, nawala ang kwan. Okay. Sir, nawala man ang kwan ang Jordan. Okay. Kung hindi natin siya nakita, okay, click the BB. Okay. Locate for the okay. drain. Baka na Hello, man. Papa ako nakuha ang akong sukli. Papa ako nakuha ang sukli. Ito ko sa kaship. Na. Kasi wait lang yan mo. Na. 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 Okay. Nag-error siya. Nag-error. Click natin sa... Click natin, wala, hindi pumasok. Okay. The floor raise, pwede siya pili anong gusto natin, depende sa design. This is 4 inches. Okay, nag-error siya sa wall page daw kasi this is a place on a plane, a plane on page. Ayun. Pero pala yun. Wala ko na-click itong sa modify sa page on page. We'll check this. Elevation, section 1. Okay, nandito na siya ang ating floor range. Sige. Sige, sige. Ito na nagpagiris na si Sigirot. Ito na. Ito na. Mga kung gano'y nahasa doon lang ha. Ito na yung ating instruction. Now, how to place the papanting lalagyan ng turn pipe? Itong ating structure, ang, ang tab, ang ating shower, okay. uh, may, pwede natin pagpilihan din dito sa ating picture. Okay. Ito lang may basic natin uh, ilalagay. Then, sa pipes na tayo ngayon, sa piping, uh, system, system, then pipe. Okay. Four pipe. Ah, depending sa kung kung standard, ah, look for the properties. Kung TI ba siya, PBR, PBR, the MPI five or twenty four PBC. For PBC para sa ting sanitary. Okay. 
Ano sa range? Then, so, paano tayo malocate, sir? Comment sa sir. Pupunta tayo sa ating section para manamatis yung malalagay ang ating uh, So, transfer natin ang section nito. So, ito na tayo sa section. Hello pa. Click Hello. section. Lumabas okay. ng ating ito? Itong <coughs> water closet. Okay. Now, click this water closet. Okay. Ito yung out niya para sa sanitary, then in para sa water supply. Okay. Ang, ang ating water supply, uh, embedded siya sa wall. Okay. Naglagay ako ulit ng sa structure, meron tayong wall. May wall dito, pero meron para, para hide na wall kung saan dito may lalagay yung mga uh, plumbing fixtures or electrical lines. Okay, para pangtago sa ating mga uh, linya. Okay, for... Lalagyan natin siya ng line. Okay. Ang types ng... Pipes natin is PVC. Okay. So, diameter. So, check this for... Diameter natin is... 100, that is... 4 inches. Okay, pwede sa mga, sa mga commercial building, hotels, okay, mas uh, tributary niya is mas malaki na ng mga pipes. For, for this water closet standard is uh, 4 inches, then mag, mag -re reduce or mapa increase lang pipes depending na sa main sewer, sewer line. Okay. Click this pipe, then locate this Okay, down natin siya. Be sure na ang ating pipe hindi katama sa ating beam. Okay? Kung ito yung beam natin, girder, hindi, hindi tayo bumutas ng ating uh, electrical or plumbing or HVAC na mga piping. Okay? Iwasan natin na mabubutas at tabahan ang ating mga beam. Okay? Para hindi, hindi makwasin na ang structural integrity ng ating building. Okay? Ida-down natin siya. Okay? For this one, meron tayo yung pwede daw natin siya ng pwede 900, pwede siyang mas pwede is 1 meter. Okay, click. And then then, sa horizontal, pag sa sanitary, kailangan siya merong slope. Okay? May degree of slope. Pero, uh, dito ba na na area sa slope, click the slope down. Okay, slope down, and then slope percentage, meron tayong traces ito, 1%, 2%, and 4%. But for plumbing code, standard climate dito, ang ating 2% na slope. Click here, 2%, and then, okay, down, slope. Okay. Ang horizontal niya, 90 degrees siya, pero ang, ang ating pipe is nagpa uh, baba siya. Okay? I-locate ko siya sa outside nitong uh, structure ng ating pipe. So, pwede din dito rin sa loob, pwede din sa labas. So, so pasok ko na lang dito sa loob. That is 2%. Then, Okay. Automatically, pag nag-angle siya, maglalagay siya ng heating. Okay. Pero pwede mo rin siyang iti-change yung heating. Then, click OK. Then, okay. Now, meron na tayong para sa ating one unit lang na uh, water closet line. Then, for water supply, please give so, water supply niya, okay, meron siyang pipe. Okay, ang diameter ng, ng pipe nito is, nakalagay is 15 mm rin. Ang gamit natin dito is the 25 mm. So, that is one, one half. 
and then type of pipe so standard na uh, maglalagay mo tayo na five edit edit five pwede tayo mapipili na pa ang um, five dito pwede tayong uh, looking sa ating family family pictures equipment so architectural planning there are these for piping what's the piping so it is pipe so, Okay. Ito yung sa ating mga piping elbows. Uh, pwede din mamili. Ang uh, hanapin natin dito yung gray iron. Kulang pa dapat. Wala mo. 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 Wala Ang pipes natin is naka uh, embedded sa wall or sa or sa post pwede tin lagay dito sa labas sa post wall na natin. And then without the pag water line hindi tin mo lalagyan na ng slope. Okay. Off natin ang slope. So and then down Now, ang gawin natin next for the series na natin itong ating water closet. Kira sa atin, i-align lang natin siya. Visual. Yan. Visual yeah. yung align ng ating uh, ang bin niya para yung Sa tatlo lang muna. Sectioning. Ito yung kagamitin natin na section.
this year, pag sa water faucet, at least align siya ang water supply. Then, i-connect natin sila. Okay, nag-error ang kanya. Okay. Connected na yun at tatlong uh, I think. Okay. Then, pinating i- Direct natin siya out, outside the of the manual delete and then next after delete then then click to the chat is modify Ito lang yung mga uh, tricky sa quad. Pag hindi mag-align ang ating piping, ano man natin siyang i-adjust. Ito yung critical sa ating fighting. Ah, okay. Direction niya is naka, meron siya naka loop. This is it for the elevation to start. Hindi pareho ang ating elevator that is 4.2 So next is Then, kung, kung na-connect na siya, 
Pwede natin i-click dito sa ating uh, graphics display. Pwede yung equal system. So, yan na yung structure. Ay, uh, realistic. Then, ito pa ba isang... Yan yung ating uh, kapag connect then di laboratory, urinal, and then, then series na natin ang ating oh, mga slides. Ito yung uh, nagawa na ko na final ito. Rapi ko muna yung final output ah. Okay. Uh, ito na yung uh, nagawa ko na uh, connection ng 5. Okay. Tapos na sila na-connect lahat ng mga 5. 
ito rin yung uh, perspective niya. Then, nawala na yung ating link kasi uh, pwede natin alisin yung ating uh, structural link to this uh, Revit. Okay. Ang, ang model, pwede natin siyang e-off or, or on. Okay. Ito, gi-off na, gi-off ko yung kwan, ang ating uh, structure, ito yung lumabas nating piping. Pagkatapos natin sa piping connect connection, okay, we will make this uh, scheduling. Okay. Sa scheduling, okay, the same procedure sa ating electrical, okay, we make this schedule, take this schedule, new schedule, Okay. Then, category niya tin A4 piping. Alipin natin ang captura. Then, uh, choose for the ating, okay, sample natin ang plumbing fixtures. Okay. Gage for plumbing fixtures. Okay. You do it for plumbing fixtures. Then, click OK. And then, Uh, project information okay. or this is plumbing uh, picture we add this fitting okay. uh, add natin tap and add then click this okay okay now pwede natin siya ma-edit then click natin edit dito Meron tayo nito, then go to this, uh, sort, sort natin ang ating scheduling. Depende sa ating sa, sa for fitting. For supply pipes, okay, top, drain, then click this for formatting. Okay. First, uh, center natin siya. Okay. Depende sa saan mong uh, location sa format ng ilagay din sa piran. Pin text. Okay, meron ito sa pilihan. Uh, 7 mm to halid. Uh, Gabi tayo ng 5 for title text. Then 3. Then default 2. Okay, then click the... Okay. okay. Ito na yung ating pag-run sa ating uh, for schedules and then next natin gagawin itong ating, uh, ito siya na nasa ating modules na nakalagay then for heating, okay, pero tayong, okay, ang um, sa sheet natin, pwede, uh, kung gagawa tayo ng sheet, pwede kang ito ng new sheet, then meron template, or pwede kang manumanong gagawa ng ating sheet, okay, pwede tayong, uh, you did for a sample, then you see, then sa paglalagay ng ating uh, nagawa na, like sample natin sa ating perspective 1, okay, itadrag lang natin itong ating preview sa ating sheet. Okay. Pag-click pag natin, masyado siyang malaki, i-decase lang natin ating ah, uh, 
feeling. Same din, pwede natin i-drag itong mga ating mga sections sa, sa ating uh, sheet file. So, okay. Ang ating skill, lumampas na siya ang ating skill bar. Pwede natin mo i-adjust nito. Pwede mo itong i-sync ang title sa pointer. Pwede mo ito i-edit. Ito na yung magiging final natin sa output. Then, pwede tayong mag-multiple uh, paggagawa ng sheet para sa uh, electrical, plumbing, then mechanical. And, any questions? Sir Paul? Careful.